हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ एट क्लास बेटा जी जेड़ा असी ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮ 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 ਐਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਸ ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਮ 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 ਐਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੀਡੀਅਮਸ ਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਮਨ ਵਾਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਕੈਮਲ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵਾਕ ਔਨ ਦਾ ਸੈਂਡ ਵੇਅਰ ਐਸ ਹੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਕੈਨ ਹਾਰਡਲੀ ਵਾਕ ਔਨ ਦਾ ਸੈਂਡ what is the reason behind this ramane vekh ke hairan si ki uth reet vich aasani naal chal sakda hai jad ki oh aap nange pairi reet vich mushkil naal chal ponda hai is da ki karan hai beta ji ki karan hai ki surface area of camel foot is more ऊट ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਸਤਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰਮਨ ਫੁੱਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਰਮਨ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਸਤਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਥ ਆਫ ਅਬਵ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫੁੱਟ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਕੜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੈਮਲ ਫੁੱਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਔਰ ਊਟ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਸਤਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਬਲ ਦੀ ਐਸਆਈ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਆਈ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜੀ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਿਊਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਊਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਸਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਪੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਜਾਊਲ ਪਾਸਕਲ ਕੇ ਐਂਪੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ SI ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਨਿਊਟਨ ਨਿਊਟਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ 10 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਮਤਲਬ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਦ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਨਿਊਟਨ ਚਲੋ ਜੀ 113ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਟੋਲਡ ਹਿਮ ਥੈਟ देयर ਇਜ਼ ਵਨ ਸਟਾਰ ਇਨ ਦ ਸਕਾਈ ਸਟਾਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਸਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ ਵਿਚ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਥੈਟ ਸਟਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਸਥਾਈ ਦਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰੂਵ ਤਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਧਰੂਵ ਤਾਰਾ ਪੋਲ ਸਟਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 113ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਲੈਟ ਅਸ ਡਿਸਕਸ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ ਦ ਵੈਕਿਊਮ ਇਜ਼ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਡਸ ਲਾਈਟ ਟੇਕ ਟੂ ਰੀਚ ਔਨ ਦ ਅਰਥ ਫਰਮ ਸਨ 8 ਸੈਕਿੰਡਸ 8 ਮਿੰਟਸ 8 ਆਵਰਸ 8 ਡੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੈਕਿਊਮ ਵਿੱਚ ਚਾਲ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੱਕ
Neha observed that small pieces of paper are attracted towards comb when comb is brought near them after rubbing on dry hairs. To see class two, कई बार ये करते हो कि अपने dry hairs से comb नू rub करते हो और फिर की करते हो उस comb नू nearly लाके जानते हो जिधे pages तो सी रखे हों दिया और वो comb उन्हें attach हो जानती है. Which force is responsible for this? Neha एक दिन देखा कि wall वान तो बाद जब दो कंगे नू कागज दे टुकड़े को ले जानती है ता कागज दे टुकड़े कंगे नल चिपक जाते हैं अजय किस बल करके हूँ मस्कुलर फोर्स मैगनैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ग्रेविटेशनल फोर्स पेशी बल चुंबकी बल स्थिर बिजली बल के गुरतवी बल तो बेटा जी योजा होंगे है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल नाल यानी स्थिर बिजली बल न एक सौ सतारवें क्वेश्चन की गल करा विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मयरिंग एटमोसफेयरिक प्रैशर वायुमंडल का किस यंत्र न मापिया जाता है वोल्टमीटर इलैक्ट्रोमीटर मैनोमीटर स्थैतोस्कोप वोल्टमीटर इलैक्ट्रोमीटर मैनोमीटर के स्थैतोस्कोप तो बेटा जी बेसिकली जोड़ा एटमोसफेयरिक प्रैशर है वह बैरोमीटर के ना नापिया जाता है तो जो मैनोमीटर है वह किसी भी आप प्रैशर मापना हो तो आप मतलब यू यूज कर सकते हैं तो इतने एटमोसफेयरिक प्रैशर जी ऑप्शन बैरोमीटर जड़ी है ऑप्शन नहीं सी तो यू कैन जस्ट टेक द मैनोमीटर ठीक है जी हाँ जी अठारवे क्वेश्चन की गल करते हैं टू डेज टीचर हैज टोल्ड इन द क्लास दैट पेट्रोल डीजल इज अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट एंड इज गैट एग्जॉसटेड वेरी फास्ट वट मस्ट बी कैप्ट इन माइंड वाइल ड्राइविंग अध्यापक ने अच्छ क्लास में दसिया कि पेट्रोल डीजल की उपलब्धता सीमित है और यह बहुत तेजी खत्म हो रहे हैं सानू ग चलाते समय कि गल का ध्यान रखना चाहिए राइट एयर प्रैशर इन द टायर टू बी मेनटेन टायर का दबाव सही रखना रेगूलर सर्विसिंग ऑफ कार ग नियमित सामभ संभाल ड्राइव कार स्लोली एट कॉन्सटेंट स्पीड गड्डी एक समान नाल हौली चलाना ऑल ऑफ अबव तब उपरोक्त सारे तो बेटा जी सू ग जी है बिल्कुल पेट्रोल तो डीजल की सही जी संभाल कर सारे तरीके अपनाने चाहिए ने ठीक है जी एक सौ उन्नीवा क्वेश्चन है सुधीर नोटिस दैट इफ ही ब्रिंग्स हिज नोटबुक्स वेरी क्लोज टू द आईज वर्ड्स अपीयर ब्लर्ड है ना सी भी देखते दे हो कई बार अखा के कोल कॉपी करके जी आईज आ ब्लर्ड होने लग पा जी वट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन आई एंड ऑबजैक्ट टू रीड द रिटर्न वर्ड्स सुधीर ने नोट किया कि जो किताब को अपनी अखा के बहुत नज़दीक कर लेंदा है तो शब्द धुंधले प्रतीत होंगे आम अख द्वारा लिखे हुए शब्दों पढ़ने लिय सब तो आरामदायक दूरी कि भी सेंटीमीटर बई पच्ची ती भी बई पच्ची के ती तो बेटा जी पच्ची सेंटीमीटर जी है वह सब तो आरामदायक दूरी है लास्ट क्वेश्चन जो अच्छ मैं तेनाली डिस्कस कर लगी हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग एज साउंड विद द लीस फ्रीकुएंसी एड लिखा बच्चों किसती धुनी की आवर्ती घट्टो घट होने की संभावना है छोटी लड़की छोटा लड़का आदमी औरत स्मॉल गर्ल स्मॉल बॉय मैन के वमेन तो बेटा जी मैन की जीडी है आवर्ती यानी पिच की जीडी आवर्ती सब तो घट हो संभावना है सो ये दस क्वेश्चन मैं थोड़े तो न पिछले जो एन एम एम एस का पेपर से वो डिस्कस किया है बेटा जी वेरी इंपोर्टेंट दीज क्वेश्चन सो उम्मीद करती हाँ कि तुम एन एम एस एन एम एम एस की कोचिंग मेरे न बने रहोगे टिल दैन गुड बाय टेक केयर डियर स्टूडेंट्स